హాయ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనం నిన్నటి నుంచి ఈ ఏఏకి సంబంధించినటువంటి ఎంసీక్యూస్ని స్టార్ట్ చేసుకుంటామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నిన్ననే మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ షెడ్యూల్ అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలి తర్వాత పేపర్ వన్ పేపర్ టూకి సంబంధించి ఏ విధంగా డే షెడ్యూల్ని వేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఎంసీక్యూస్ ప్రాక్టీస్ కావచ్చు లేదంటే మార్క్ టెస్ట్లు కావచ్చు వాటన్నిటి గురించి ఎలా ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక ఐడియల్ షెడ్యూల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో దాంట్లో భాగంగా మనం స్టార్ట్ చేసినటువంటి థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ని కొనసాగించుకుంటున్నాము ఇప్పటిదాకా మనకి సిక్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఆ సిక్స్ ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే మనము డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ని యాడ్ చేసి ఉంటాము మీరు వాటిని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓవరాల్గా ఈ థౌజండ్ ఎంసీక్యూస్లో మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చే విధానికి అవకాశం ఉండే విధంగా మనం సెలెక్టెడ్గా అన్ని పేపర్స్ ప్రీవియస్ లేదంటే ఈ స్టాండర్డ్ బుక్స్ అలా అన్ని రకాల బిట్స్ని తీసుకొని దీంట్లో ఇన్క్లూడ్ చేస్తూ ఉన్నాము మీకు ఖచ్చితంగా రివిజన్కి అయితే మాత్రము చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాము సో చూద్దాము ఇప్పుడు క్లాస్లోకి వెళ్ళి సో వెళ్ళే ముందు మీ అందరికీ కూడా చిన్న ఒక చిన్న మాట అండి అదేంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ షెడ్యూల్ అనేది ఉంది ఈ టైంలో మీరు ఖచ్చితంగా మార్క్ టెస్ట్లు అనేటివి కానీ అటెండ్ అయ్యారంటే మీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఇంకొంచెం ఉత్తమంగా వెళ్ళేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా మీరు అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మార్క్ టెస్ట్లు అటెండ్ అయ్యేదానికి ట్రై చేయండి మన అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్లో మనము థర్టీ టెస్ట్లని కేవలం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి అంటే ఒక్కొక్క టెస్ట్ మినిమము ఫిఫ్టీన్ రూపీస్కి మించి కూడా పడదు ఆ విధంగా మనం ప్లాన్ చేసి ఉన్నాము స్పెషల్ ఆఫర్ స్టార్టింగ్ అయితే మనం ఎక్కువ ఉన్నింది బట్ నిన్న అయితే ఆల్మోస్ట్ చాలామంది జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది సో వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ టైం అనేది ఒక దశకు వచ్చింది ఈ టైంలో ఎక్కువగా బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇంకా ఎవరైనా కానీ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వెంటనే నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి కాల్ చేయండి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూస్ మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయని నమ్ముతున్నాము సో ముందు స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా లే చేయకుండా సో క్వశ్చన్స్ మీకు తెలుసు మనము ప్రియారిటీ బేస్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటంటే పాలిటీ హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ జనరల్ సైన్స్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో కరెంట్ అఫైర్స్ని మనము సపరేట్గా ఎంసీక్యూస్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది సో వాటిని ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు అది గమనించండి సో చూద్దాము అన్నీ మీకు ఇక్కడ కవర్ అయ్యేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాము సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వేర్ డిడ్ ద ఫస్ట్ రైల్వే లైన్ లేడ్ బై డల్హౌసి సో డల్హౌసి రైల్వే పితామహుడు అని చెప్పి అందరికీ తెలిసిందే త ఫస్ట్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వేశారని చెప్పి మనల్ని అడుగుతూ ఉన్నారు అదేంటంటే అది బాంబే టు తానే బాంబే టు తానే సో ఈ సందర్భంలో ఏపీలో రైల్వే లైను ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఏ సంవత్సరంలో వేశారనేది మీరు రిపీట్ చేసుకోండి కుదిరితే కామెంట్ బాక్స్ రూపంలో తెలియచేయండి నేను అడిగేది ఏపీలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టెలిఫోన్ లైన్ లైడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్లు అండి మోడ్రన్ దాంట్లో మనకి ఎక్కువగా అవకాశం ఉండేటువంటి బిట్లు ఇవి సో అది ఎక్కడ అంటే మనకి కలకత్తా టు ఆగ్రాలో మధ్యలో ఈ టెలిఫోన్ లైన్ని వేయడం జరిగింది కలకత్తా టు ఆగ్రా లైన్లో వేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ హూ ఆర్గనైజ్ ద ఆర్ముల్ స్ట్రగుల్ డ్యూరింగ్ ద ఫెమిన్ ఇన్ డెక్కన్ సో మనకి డక్కన్ ప్రాంతంలో ఎవరు దీనికి సంబంధించి ఆర్గనైజ్ చేశారు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు చాలాసార్లు రిపీట్ అయిన బిట్టు అది వాసుదేవ్ బల్వంత్ పాడ్కే వాసుదేవ్ బల్వంత్ పాడ్కే నెక్స్ట్ హూ ఆర్ ద ఫౌండర్స్ ఆఫ్ వహావి మూమెంట్ ఇన్ ఇండియా వహావి మూమెంట్ని కనుగొన్నది ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు అని చెప్పి అంటున్నారు అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ సార్ ఖచ్చితంగా రిపీట్ అయ్యే బిట్లలో ఈ ఈ ఏరియా దగ్గర ఉంటాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి డా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్కి పాటుగా కొన్ని రకాల మూమెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీలో జరిగినటువంటి చెంచులు ఆ తిరుగుబాటు లేదంటే గోదావరి దగ్గర జరిగినటువంటి తిరుగుబాటు కావచ్చు లేదంటే రాయలసీమలో వచ్చినటువంటి తిరుగుబాట్లు కావచ్చు వీటన్నిటినీ ఒకసారి మీరు నోట్ చేయండి నెక్స్ట్ దీనబంధు మిత్ర నీలి తరఫున డిస్క్రైబ్స్ హూస్ హార్డ్షిప్స్ ఇది చాలా చాలా సార్లు రిపీట్ అయినటువంటి బిట్ అండి ఇది సో ఎవరిని ఉద్దేశించి ఈ నీలబంధు మిత్ర యొక్క నీళ్ళ దర్పణం అనే దాన్ని అభివర్ణించారు అని చెప్పి చెప్తే అది ఇండిగో ఫార్మర్స్ని ఉద్దేశించింది నీళ్ళ దర్పణం నీలి అంటే ఇండిగో
నెక్స్ట్ వాట్ వాజ్ ద ఇమ్మీడియట్ కాస్ ఆఫ్ ది రంపా ట్రైబల్ రివాల్ట్ సో రంపా ఉద్యమం అనేది వచ్చింది దానికి రావడానికి అప్పటికప్పుడే వచ్చినటువంటి ఏ ఈవెంట్ ద్వారా ట్రిగ్గర్ అయిందని చెప్పి అంటున్నారు అది అదేంటంటే ట్యాక్సేషన్ ఆఫ్ ట్యాడీ టాబ్లర్స్ సో వాళ్ళ మీద వేసినటువంటి పన్నుకి వ్యతిరేకంగా వచ్చినటువంటి ఉద్యమం అని చెప్పి చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద ఆర్గనైజర్ ఆఫ్ ఉలుగులాన్ మూమెంట్ అగైనెస్ట్ బ్రిటిష్ సో దీనికి సంబంధించి ఈ ఏరియాలో మీరు ఇందాకనే నేను చెప్పినట్లుగా ఓవరాల్గా కానీ తీసుకుంటే ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్కరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంతాల తిరుగుబాటు కావచ్చు లేదంటే గోండులు ఇలా ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్కరు తిరుగుబాటు చేసి ఉన్నారు సో మనకైతే ఈ బిట్టికి ఆన్సర్ వచ్చేసి బిర్సా ముండా బిర్సా ముండా అనేది మనకి ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏపీలో అయితే చెంచులు అలా ఉన్నాయి వాటిని ఒకసారి చూడండి తప్పకుండా బిట్టు పడేదానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రైబల్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ అగైనెస్ట్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇందాకే చెప్తున్నాను వచ్చింది చూడండి బిట్టు ఇక్కడ సో భారత ఆంధ్రప్రదేశ్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసినటువంటి గిరిజనులు ఎవరు అని చెప్పి అడిగితే చెంచులు చెంచులు అనమాట హూ లెట్ ద పాయక్స్ రివాల్ట్ ఇన్ ఒరిస్సా సో ఒరిస్సాలో పాయక్స్ పాయకుల యొక్క తిరుగుబాటుకు సంబంధించి లీడ్ ఎవరు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అది జగబంధు జగబంధు అన్నీ కూడా ప్రీవియస్ పిట్లు అండి అన్నీ కూడా ప్రీవియస్ పిట్లు నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద మాన్సూన్ రెయిన్స్ దట్ అక్కర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ సమ్మర్ కాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయ వ్యవసాయ కాలంలో వచ్చేటువంటి వర్షపాతాలని ఏమని చెప్పి పిలుస్తారు అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఏరువాక షవర్స్ అంటే ఏరువాక ఏరువాక స్టార్ట్ అయ్యింది అన్న అంటే ఇంకా పంటలకి మనము వెళ్ళవచ్చు ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు అన్నట్లుగా మీనింగ్ అనమాట దాన్ని ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్లో ఏరువాక ఉత్సవాలని చెప్పి కూడా పిలిచి ఒక రోజున ఏరువాక చేసేవాళ్ళు పల్లెల్లో అయితే దాన్ని ఒక ఉత్సవంగా చేస్తారు నెక్స్ట్ విచ్ ప్లేస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఇది మాత్రము స్టాటిక్ బిట్స్ ఇలాంటివి అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మనకి ఏపీలో ఎక్కువగా వేడి కలిగినటువంటి ప్రదేశము రెంట చింతల రెంట చింతల ఎప్పటి నుంచో అదే ఉంది నెక్స్ట్ విచ్ డిస్టిక్ రిసీవ్ ద హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డ్యూ టు ద నార్త్ అండ్ మాన్సూన్స్ ఎక్కువగా జాగ్రఫీలో గుర్తుపెట్టుకొని మీరు చదవాల్సిన పాయింట్స్ చెప్తాను ఇక్కడ ఇండియాకి ఏపీకి రెండింటికి కలిపి తీసుకోండి అని చెప్పే మ్యాటర్ ఇప్పుడు అత్యంత వేడి ప్రదేశం ఏమిటి అత్యంత చల్లని ప్రదేశం ఏమిటి అత్యంత వర్షపాతం ఇచ్చే ప్రదేశం ఏమిటి అత్యల్ప వర్షపాతం ఇచ్చే ప్రదేశం ఏమిటి తర్వాత నైరుతి కాలంలో ఎక్కువ వర్షపాతం ఇచ్చేది ఏమిటి ఈశాన్య కాలంలో ఎక్కువ వర్షపాతం ఇచ్చేది ఏమిటి వీటితో పాటుగా మీరు ఇంకా గట్టిగా చదవాల్సింది ఏ ఏ ప్రాంతంలో ఏ పేరుతో పిలుస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే పవనాలు ఏదైతే వీ వీస్తుంటాయో వర్షాలు ఏదైతే ఉంటాయో ఇప్పుడు చెర్రీ బ్లౌజమ్స్ అని చెప్పేసి లేదంటే మ్యాంగో షవర్స్ అని చెప్పేసి ఇలా ఉన్నాయి కదా శీతోష్ణ స్థితి క్లైమేటాలజీ దగ్గర మనకి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి మీరు దానికి సంబంధించి ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని కూడా ఒకసారి కవర్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేయండి సో మనమైతే ఇప్పుడు ఈ పన్నెండవ క్వశ్చన్ని చూసుకుందాము అదేంటంటే నార్త్ అండ్ మాన్సూన్స్లో ఎక్కువ వర్షపాతం వచ్చేది ఏంటంటే మనకి నెల్లూరు నెల్లూరు ఇంకా చెప్పాలంటే తమిళనాడు ప్రాంతం అంతా కూడా ఈ ఈ ఈశాన్య ఋతుపవనాలకి ఏదైతే మా నార్త్ అండ్ మాన్సూన్స్ ఉన్నాయో దాని ఎఫెక్ట్కి గురవుతుంది ఎస్పెషల్లీ నెల్లూరు అండ్ తమిళనాడు విచ్ ప్లేస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ రికార్డ్ రీసెంట్లీ అత్యల్ప వర్షపాతాన్ని నమోదు చేసినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రాంతము లంబ సింగి అండి మీరు ఈ మధ్యకాలంలో పేపర్లో వేడికి సంబంధించింది చూస్తున్నారు సో శీతాకాలంలో వచ్చినప్పుడు లంబసింగ్ అనేది ఇప్పుడు వార్తాపత్రికలు నిత్యం మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ద స్టేట్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ అంటే వర్షపాతం అనేది నార్త్ నుంచి సౌత్కి వచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందా ఏ విధంగా ఉంటుందని అడుగుతున్నారు చాలాసార్లు అడిగినటువంటి బిట్ ఇది సో ఇది డిక్రీజెస్ అనమాట తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ వేర్ ఈజ్ ద అక్టోబర్ హీట్ వెదర్ కండిషన్ ఇన్ ద కంట్రీ అక్టోబర్ హీట్ అని చెప్పి మనము ఒక ఒక రకమైనటువంటి భావనని 
మనం చదువుతూ ఉంటాము ఈ క్లైమేట్కి సంబంధించి సో అది ఎక్కడ ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అది మనకి అక్టోబర్ హీట్ అనేటువంటి పాయింట్ బెంగాల్కి సంబంధించింది ఆ కాన్సెప్ట్ చదవండి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ విచ్ ఏరియా హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ డైలీ టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ సో రోజువారీగా అంటే పొద్దున్న ఆరు గంటలకు చూస్తే ఒకలాగా టూకి చూస్తే ఒకలాగా సిక్స్కి చూస్తే ఒకలాగా హైలీ చేంజెస్ అనేటివి ఒక డేలోనే ఎక్కువగా చూపిస్తున్నటువంటి ప్రదేశము ఏమిటి అంటే అది ఢిల్లీ అనమాట ఢిల్లీ నెక్స్ట్ వేర్ డూ ద అరేబియన్ అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచెస్ మీటర్ రెండు కూడా ఎక్కడ కలుస్తాయి అని చెప్పి మనం అడుగుతారు సో ఈ సందర్భంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీళ్ళు మీటింగ్ గురించి అడిగారు వీళ్ళు ఏం అడిగారు ఇప్పుడు సి గురించి అడిగారు ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతాను తూర్పు కనుమలు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ రెండు మీట్ అయ్యేది ఎక్కడ తర్వాత మాన్సూన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో బే ఆఫ్ బెంగాల్ మాన్సూన్ ఒకటి వస్తుంది అండ్ అరేబియా మాన్సూన్ వస్తుంది ఆ రెండు కూడా మనం మేఘాలయ దగ్గర టచ్ చేసుకొని ఇట్లా వచ్చి ఇలా వెళ్తాయి అనమాట సో ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్తాయి సో ఈ రెండు కూడా ఒక ఏరియా దగ్గర మీట్ అవుతాయి సో ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ దెన్ ఇక్కడ అడిగినటువంటి రెండు బ్రాంచెస్ సంబంధించి అరేబియన్ అండ్ బెంగాల్ సంబంధించి కూడా మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దీనికైతే ఆన్సర్ పంజాబ్ మెజారిటీ కూడా మనకి ఆ ఏరియాలోనే కనెక్ట్ అవుతాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే రహదారులకు సంబంధించినప్పుడు కూడా మనకి ఈస్ట్ కోస్ట్ ఈ సైడ్ న మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళేటివి ఉంటాయి వాటిని కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఉండండి ఒకటి వస్తే దానికి రిలేట్ చేసుకోవాలి అన్నీ కూడా మనము నెక్స్ట్ వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ మోస్ట్ ప్రివలెంట్ ఇన్ ఇండియా సో ఏ రకమైనటువంటి రెయిన్ఫాల్ అనేది ఇండియాలో ఉంటుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అది మనకి అది మౌంటైన్ అనమాట తెలుగులో వచ్చేసి పర్వతీయ వర్షపాతము అని చెప్పి పిలుస్తారు మౌంటైన్ రకం అనమాట వాళ్ళు అడిగింది టైప్ నెక్స్ట్ మినరల్స్ ఫౌండ్ మెయిన్లీ ఇన్ రాజమండ్రి రాక్ ఆర్ అంటే రాజమండ్రి రాతి శిలల్లో దొరికేటువంటి మినరల్స్ ఏ అని చెప్పి మనల్ని అడుగుతున్నారు అది ఏంటంటే అది పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్కి సంబంధించినటువంటి ఖనిజాలు పెట్రోలియం మరియు న్యాచురల్ గ్యాస్కి సంబంధించినటువంటి ఖనిజాలు నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ మనకి తూర్పు కనుమలలో అత్యంత ఎత్తైనటువంటి శిఖరము ఏమిటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనకి అది వచ్చేసి జిందాగడ జిందాగడ అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలా అదేంటంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో నీలగిరిలో లేదంటే అటువైపును తీసుకుంటే మనకి రైట్ సైడ్లో జార్ఖండ్ ఆ ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని వాటిల్లో అలా అన్నిట్లో కూడా మీరు కొన్ని శిఖరాలు అనేటివి పెద్ద ఎత్తున ఉంటాయి వాటన్నిటిని కూడా ఒకసారి ఈ బిట్టు సందర్భంగా టచ్ చేయండి సో మెయిన్ అసలు మన థౌజండ్ ఎంసిక్యూస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమే ఒక బిట్టు నుంచి ఆ బిట్టుకు సంబంధించినటువంటి టాపిక్ మొత్తము కంప్లీట్ అవ్వాలి అండ్ రిలేట్ చేసుకున్న టాపిక్ కూడా కంప్లీట్ అవ్వాలి అప్పుడే మన యొక్క థౌజండ్ ఎంసిక్యూ సిరీస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనేది పరిపూర్ణమవుతుంది అనేది గుర్తించండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నల్లమల హిల్స్ ఆర్ ఇన్ విచ్ డిస్టిక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సో కర్నూలులోని నల్లమలలు అనేది మనం చాలాసార్లు చదువుకొని ఉంటాము ఇంకోసారి రిలేట్ చేసుకున్నాము కర్నూలు నల్లమల్ల నెక్స్ట్ విచ్ డిస్టిక్ హ్యాస్ డాల్ఫిన్ నోస్ అంటే మన ఏపీలో ఉన్నటువంటి జిల్లాలలో డాల్ఫిన్ నోస్ అని చెప్పి మనము దేనిని తీసుకుంటాము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ అది వచ్చేసి మనకి విశాఖపట్నము విశాఖపట్నము పోర్టు సిటీ నెక్స్ట్ పులికాట్ లేక్ అనేది ఏ డిస్టిక్లో ఉంది పులికాట్ లేక్ అనేది ఏ డిస్టిక్లోకి ఉంది అది వచ్చేసి మనకి నెల్లూరులో ఉంది నెక్స్ట్ విచ్ మౌంటైన్ రేంజ్ స్ట్రెచెస్ బిట్వీన్ నర్మదా అండ్ తపతి రివర్స్ సో రెండింటి మధ్య నెలకొని ఉన్నటువంటి పర్వత శిఖరం ఏది అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు అది వచ్చేసి సాత్పురా మౌంటైన్ సాత్పురా మౌంటైన్ ఇక్కడే మీకు చాలా బిట్లు వస్తాయి నర్మదా తపతి పెన్గంగ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి సాత్పురా పర్వతాలు తర్వాత వింధ్య ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూడండి వరుసగా ఇలా వస్తాయి అనమాట అవి ఇలా 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 మార్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారంటే మీరు చదవడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కాన్సెప్టువల్గా ఉంటుంది ఈ టైంలో ఇలాంటివి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ విచ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ టు కవర్ 
ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ వన్ హెక్టార్స్ విత్ ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ గెస్ట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉన్నటువంటిది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ పెట్టేది సో ఏంటయా అంటే అది అండమాన్ నికోబార్ అనమాట అండమాన్ నికోబార్ అండమాన్ నికోబార్లో ఆర్గానిక్లో అంత మొత్తంలో వాళ్ళు సాగు చేశారని చెప్పేసి మనం భావించాలి నెక్స్ట్ సో ఓవరాల్గా అయితే మనము ఫస్ట్ దాన్ని ఈ విధంగా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో ఇప్పటి నుంచి అయితే మనం రెగ్యులర్గా తీసుకెళ్దాము సో చాలా తక్కువ టైం అనేది ఉంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటంటే కీప్ రీడింగ్ అనమాట సో ఈ టైంలో చాలా ఇబ్బందులకు గురవచ్చు స్ట్రెస్ లేదంటే సమ్ టైం చదవాలని అనిపిస్తుంది బట్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడము దాని గురించి మీరు చేయాల్సిన ఒకటే సో జాబ్ అనేది మండల్ లెవెల్ పోస్టు ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మండల్ లెవెల్లో ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే నిరుద్యోగులు ఉన్నారో ఒక మండలానికి సంబంధించినటువంటి భవితవ్యాన్ని నిర్దేశించే స్టేజ్లో అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేస్తారు మీరు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ విషయాన్ని ఇన్స్పైర్గా తీసుకొని సెల్ఫ్ మోటివేట్తో ముందుకెళ్ళి చదువుకుంటూ ఎక్కువ బిట్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి రోజుకి కనీసం పన్నెండు గంటలు కూర్చోండి కుదిరితే ఇంకా పెంచండి బట్ వాళ్ళకి మాత్రం తగ్గించొద్దు నిన్న చూసినటువంటి నిన్న ఎవరైనా కానీ ఆ వీడియో కానీ మిస్ అయింటే ఖచ్చితంగా ఆ స్ట్రాటజీ వీడియో చూడండి మీకు హెల్ప్ అవుతుంది దాంతో పాటుగా మీరు మర్చిపోవద్దు టెస్ట్ సిరీస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి దాదాపుగా నాలుగు వేల ఐదు వందల బిట్లని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారంటే అది నిజంగా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మీకు చాలా చాలా ఉపకారం అనేది చేస్తుంది కేవలము ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కు మాత్రమే మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కంప్లీట్గా మీకు ప్యాకేజ్ అనేది ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి బడ్జెట్ సర్వేకి సంబంధించి లాస్ట్ మూమెంట్లో మన ఎంసీక్యూస్ని వీటితో పాటు అదనంగా ఇస్తామని కూడా చెప్పున్నాము సో ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ కానాలు ఉంటే జాయిన్ అవ్వండి థ్యాంక్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్